naman po ay uh, magtitimpla po tayo ng uh, conditioning feed. Uh, dito sa conditioning feed, halos hindi naman po nagkakaiba doon sa preconditioning. Kaya nga ginawa natin sa preconditioning, nandoon na lahat ng grains, no? na dapat niyang matutunan to kain para pagdating po sa conditioning madali niya pong uh, matuka lahat dahil sanay na po siya mabaguhin lang natin ang proporsyon dahil conditioning at kung ano pinapakain ng day 1 hanggang day 21 ay pantay-pantay ang proporsyon na ganito po lahat ng suplemento ginagawa po natin yan sa precon pero pagdating po sa 21 days no ay uh, Ito lang po ang aking tinitimpla para ang ipot po ng manok natin ay isang klase lang po. At uh, kasi pagka nagbigay kayo bigla ng beef liver o kaya sabi natin ground beef, bigla nangyayari, nagbabago pa po ang kanilang ano eh, yung forma ng ipot nila. With this mixture na matututunan ninyo, ay sigurado ko po kung ano ang kanyang dinuminom first day hanggang last day ay isang klase lang. At malalaman nyo, una off. So, tisumulan ko. Cool corn, 30%. No? We do it part by part, no? not according to it. At bibigyan po natin ng 15% ang trigo. One and a half. At bibigyan po natin ng 15% ang royal. One and a half. At ito po mismo ang aking ibababad. Tatanggalin po natin yung mga lumulutang. At doon pa lang natin ilalagay po pagkatapos po nito yung pinaka jockey oats. Pagkatapos po natin nilagay po yung jockey oats ay uh, ito na po yung ibababag natin for the whole day para ipakain po sa hapon. At kung ano yung pakain nyo po sa, sa umaga ay nakababad po yun ng overnight. Ngayon kung ako tatanungin nyo po kung ano ba advantage ng soak feeding at saka dry feeding. Alam niyo po ba na napakahirap po magpalaki ng katawan ng manok kung puro dry feeding. Pero kung malaki na ang katawan ng manok ninyo, then wala pong problema mag-dry feeding. At kailangan po consistent kayo. Kung sinimulan niyo po ng dry feeding, hanggang huli po yan dry feeding. Pero kung nagsimula kayo ng soak, puro soak lang po yan. May iba naman mga sabongero. Ang practice po eh, 2 to 3 hours po na binababad po ang kanilang... Patuka. After the jockey oats, ay uh, sasalain ko na po yan. Ha? This is a mixture for about 8 to 10 heads. No? So makikita po natin sa forma lang po ng ating mga binabad the grains na talagang pang 10 manok po ito. At dyan na lang po natin lalagay mismo ang ating oat growth. Ito po ay may fumigant. Kaya ito ang dapat nililinisan sa lahat. Ito pinaka softest of all the grains. Ayaw natin na matubig ang uh, grains. Pinatanggal natin. At may mga, may mga puntos na minsan, maganda pa nga nilalagyan ng electric pan para talaga mag-dry up mismo yung grains. No? Para hindi sila nakaka-absorb ng too much water. Okay. Pagaya niya, no? may napansin akong tubig. Tatanggalin pa rin po natin yan para makasigurado pa tayo na hindi matubig yung ating mixture. Kung hindi, magiging malagsak po yan. So, after this, ay dapat po tayo magbigay na po. No? Napansin nyo, ito po yung ating mga ginamit po sa conditioning. Kanina, ay meron po tayo sa flour at red rice. Ito po, tatanggalin na po natin to dahil pre-com po ito. No? Marami tayong mga mixture kanina. May meeting bone pa nga nung pre -con. Pero... Tandaan nyo, during the preconditioning stage, dyan ka magbigay ng mga protina either from animal or plant source para ma-develop na po ang kanilang katawan. Pero during conditioning, I don't mind giving 14 to 16 percent crude protein. Ang importante ay meron kang carbohydrates at yun ang nagpapalakas ng palo. Tandaan nyo po, ang carbohydrates, when you convert it, uh, nagiging ano po yan, energy. And energy, when converted, is power. At yun ang kailangan ninyo sa araw ng laban. Ngayon, natimpla na po natin. At uh, of course, yung pa soaking time is around 8 to 9 hours. Sabi ko nga sa inyo, overnight. Isa naman, eh, pag yung panghapon ninyo, ay sigurado nakababad yun ang the whole day. No? Uh, let's follow the... The feeding time na 7 o'clock at 4 o'clock. So, ang pagitan po nun, 9 hours po yun, no? Ngayon, ay lalagay po natin dito ay yung egg white. 
Kaya ako sinabi po yung mga ganong klaseng feeding time, hindi pwede ba pabago-bago po yung inyong feeding time. Kasi magbabago rin ang metabolismo ng inyong manok. Pagka 7, in punto, 7 o'clock, ay dapat pinapakain po ng 7. Hindi pwede po maging 8, hindi pwede maging 9. You have to do it religiously. Okay. Pagkatapos po nito, ay dapat na po tayo maglagay ng dextrose powder. Ito, 2 tablespoons po nilalagay ko. Unti-unti ko po dinidistribute para makot po yung mismong grains natin. Oh. Dalawa. Konting palala lang po na ito'y binibigay ko lang po ting umaga. Kasi mas nakakapahinga sila sa gabi pagka walang dextrose powder. Ayaw natin maging masyadong hyper ang ating manok at mag-aasukal pa ba sila pag gabi na. Dapat yan ay nagpapahinga na yan. Okay, additional uh, protein would be the wheat germ meal. So, 2 tablespoons. At ito ay binibigay ko po ng umaga at hapon. Okay. Napapansin nyo na napakaganda po ng uh, halo at napakalinis pati. So, manalaman nyo na lang po doon sa mixture na yan na talagang gaganda po ang katawan at palo ng manok ninyo. I only give 10 tablespoon of milk. At ang ginagamit ko po milk ay yung fresh milk. Ayoko po gumagamit ng powdered milk. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang protein part of the milk, which is the lactase, ay uh, hindi po natutunaw ng ating mga sasabunging manok. Pero magtataka kayo bakit ko ginagamit ang uh, fresh milk. Hindi naman po yung protein ang pinaka-importante sa akin dyan. Eh. Uh, it is the moisture that it gives to the rooster. So, yun ang aking pinaka-main purpose kung bakit ako nagbibigay ng milk. At dito nyo po nakukuha yung tinatawag natin moisture dropping na importanteng makita on fight day. Okay. At dalagyan po natin ang uh, Thunderbird Platinum Pellets. 20% na po yan, no? So, kung i-add po natin lahat yun, ay 100% po yun. So, that constitutes our uh, base ration. At uh, kung tayo po yung magpapakain na po sa kanila, ay ganito lang po ang amount, no? Nakita, exact na exact of good for 10 heads, no? Kung ang manok ninyo, pagkatanghali na po ay wala na pong laman ng butse, tama po yung ginagawa ninyo na amount. Pero pagka mga 3 o'clock at nasa lahat sa butse, meron pa mga 3 to 4 grains mismo doon sa kanyang uh, uh, butse. Ibig sabihin po niyan, punong-puno pa po yung balong-balunan. At hindi lang yun, punong-puno pa ang laman ng kanyang bituka. So you're doing, you're doing it all wrong. So, dapat yun, ina-adjust po natin ang uh, yung feeding amount na ginagawa po natin. Ang tamang uh, pagbigay lang po, kagaya nga na sinabi sa inyo, pagkakaks ay 35 to 40 grams. Ganyan lang po yan, oh. Yan. Ganyan lang po karami. Dumismong ganitong karami ay tamang-tama po yan para magpalapad ng katawan ng manok. Ito po ay palagi yung ganitong amount na binibigay sa kanila. Pero siyempre, kagaya ng na, nabanggit ko kanina, may mga manok na maaring uh, itong ganitong amount ay dapat lesser at merong iba. Ito yung tinatawag nating individualized ang treatment natin sa bawat tinahanda natin. Pero parang tao po, iba-iba po ang panunaw natin. Ngayon, during fight day, ito mismo po ang dadalhin nyo po sa sabungan. Huwag po kayong kukuha ng iba na lang kutsara sa sabungan. Dahil ito mismo ang pulso mo eh. Tandaan nyo po ito na ito'y daladalan nyo po. No? At ito ay... Uh, uh, Any time that you would want to give half tablespoon or one tablespoon, sabi natin according to the fight schedule, alam na alam niyo kung paano niyo tatansahen. Dahil ang hapiao at yung inyong pulso ay nandito mismo sa kocharang to. Ang kulang na lang po rito ay pagbibigay ng stone grits. Sabi ko nga sa inyo na pwede nyo pong ilagay ng only a pinch no? on top of the feed. No? O kaya pwede naman po ito nakalagay sa isang paso at bawat uh, tipi ay nandoon para may freedom po yung ating mga manok makatuka whenever they want it. Ngayon, word of precaution po. No? At tatandaan nyo ito, hindi po tayo pwede magbigay ng stone grit ng last four days. Tina, yan po ay uh, bawal. 
during the last four days. Yun yung pointing period.